तो जी लास्ट वीडियो के अंदर हमने आयजा 570 सेवेंटी गोइंग कंसर्न को डिस्कस किया था और हमने ये बात डिस्कस करी थी कि एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू द गोइंग कंसर्न अजम्पन मेड बाय द मैनेजमेंट अब जो आज की वीडियो है इसमें हम मजीद जो डिस्कशन करेंगे दैट्स गोइंग टू बी द ऑडिट रिपोर्ट इम्प्लीकेशन ऑफ द गोइंग कंसर्न तो देखें ऑडिट रिपोर्ट की जो इम्प्लीकेशन होती हैं विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न वो दो चीजों के अतबार से होती हैं एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन के अतबार से और एक और जो इम्प्लीकेशन होती है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द मटीरियल अनसर्टेनिटी प्रिवेलेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी एंटिटी तो हम वन बाय वन जरा डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे सबसे पहली चीज तो कुछ इस तरह से है कि अगर मैं ऑडिट रिपोर्ट की इम्प्लीकेशन में बात करूँ तो पहली डिस्कशन में ये करूंगा कि एज्यूम करें कि एक बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है एज्यूम करें एक बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है अच्छा तो अगर एक बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है तो एक बात तो सबको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर होनी चाहिए वो ब्रेकअप वैल्यू बेसिस पे प्रिपेयर होनी चाहिए अब देखें बात सुनिएगा एक बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है हमें पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ब्रेकअप वैल्यू बेसिस के ऊपर प्रिपेयर होनी चाहिए लेकिन मैनेजमेंट ने क्या किया मैनेजमेंट ने प्रिपेयर ये किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गोइंग कंसर्न बेसिस पे प्रिपेयर किया मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर प्रिपेयर किया तो अगर एक बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है और मैनेजमेंट कह रही है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गोइंग कंसर्न बेसिस पे प्रिपेयर करेंगे मतलब मैनेजमेंट इस बात को डिनाई कर रही है कि उनका बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है तो अब क्या करेंगे ऑडिटर कहेगा देखो बात सुनो ये जो एसेट जो शायद तुम्हारी बैलेंस शीट में दस लाख रुपए के नजर आ रहे हैं ये एसेट अगर ब्रेकअप वैल्यू बेसिस पे लेकर आओगे तो शायद दो लाख रुपए के होंगे ये जो तुम्हारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी है ये लाइबिलिटी तुम्हारी बैलेंस शीट में शायद पांच लाख रुपए की नजर आ रही है अगर तुम आज इसको सेटल करने के लिए पंद्रह लाख रुपए की नजर आ रही है अगर आज इसको तुम सेटल करने के लिए जाओगे तो शायद ये लाइबिलिटी तुम्हें सेटल करने में शायद दस लाख रुपए की सेटलमेंट हो कुछ भी हो सकता है तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये हुआ कि हर हर एसेट हर हर लाइबिलिटी मिस स्टेटेड होगी और जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मल्टीपल एलिमेंट्स मिस स्टेटेड हों और उन मटेरियल मिस मटेरियली मिस स्टेटेड हों तो उस केस के अंदर इफेक्ट होता है परवेजिव और जब इफेक्ट होता है परवेजिव तो परवेजिव इफेक्ट के केस में हम क्या करते हैं हम एडवर्स ओपिनियन देते हैं तो देखें पहली बात समझिएगा कि अगर एक बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है और मैनेजमेंट इंसिस्ट कर रही है कि यार हम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाएंगे तो आप कहोगे भाई क्या कर रहे हो अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो उनके अंदर परवेजिव मटेरियल में स्टेटमेंट्स होंगे और परवेजिव मटेरियल में स्टेटमेंट्स का मतलब है कि एक ऑडिटर एडवर्स ओपिनियन देगा मतलब ऑडिटर कहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू अगली बात एक बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है फाइनेंशियल ब्रेकअप वैल्यू बेसिस पे बननी चाहिए और मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ब्रेकअप वैल्यू बेसिस पे बनाई है तो ऑडिटर गया जबरदस्त बेहतरीन यही करना चाहिए था तो अब ऑडिटर क्या करवाएगा ऑडिटर कहेगा देख भाई बात सुन हम देंगे तो अनमोडिफाइड ओपिनियन हम देंगे तो अनमोडिफाइड ओपिनियन क्या मतलब हम कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू याद क्लियर है अब अगली बार लेकिन क्योंकि ये एंटिटी का गोइंग कंसर्न ना होना इतनी सिग्निफिकेंट चीज है कि ऑडिटर यूजर ऑफ द फाइनेंशियल की अटेंशन ड्रॉ करना चाहेगा इसके ऊपर और जब वो अटेंशन ड्रॉ करना चाहेगा तो वो अपने अनमॉडिफाइड ओपिनियन के साथ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ देगा वो अपने अनमॉडिफाइड ओपिनियन के साथ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ देगा और वो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ क्या होगा ऑडिट रिपोर्ट में एक ई का पैरा आएगा जिसमें कहा जाएगा Please refer to note number so and so of the financial state of the notes to the accounts where the uh, where it is discussed that the entity is not a going concern. So, देखें audit report की implications में एक implication तो ये हो गई कि हमने कहा कि अगर business going concern नहीं है और उसने financial breakup पे बनाई तो क्या होगा और उसने going concern पे बनाई तो क्या होगा सही है अब अगली बात हम करते हैं next एक और area जो कि audit report और गोइंग कंसर्न से रिलेटेड है वो बेसिकली ये सिचुएशन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल अनसर्टेनिटी अगर एग्जिस्ट करती हो विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न 
अब पहली बात तो ये है कि वट एग्जैक्टली डू मीन बाय मटीरियल अनसर्टेनिटी वट डू मीन बाय मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न देखो मैं आपको समझाता हूँ अक्सर और बेशतर आपको एक चीज पता होगी कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं कि उनके खिलाफ कोई कोर्ट केस हो जाता है अब कंपनी है उसके नेट एसेट्स हैं 100 मिलियन या 1000 मिलियन और उसके खिलाफ एक कोर्ट केस चल रहा है और उस कोर्ट केस में उस कंपनी के खिलाफ जो क्लेम है ओपोनेंट पार्टी ने जो क्लेम दाखिल किया है वो तकरीबन 1500 मिलियन का क्लेम है दोबारा रिपीट करता हूं कंपनी हजार मिलियन की नेट एसेट्स के साथ कंपनी बैठी है और उसके खिलाफ जो क्लेम शामिल है वो तकरीबन जो है दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी फिफ्टीन हंड्रेड मिलियन अब क्या होगा आप समझना ऐसी सिचुएशन में अगर खुदा ना खासा ये कंपनी केस हार जाती है तो केस हार जाती है तो कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा ये कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी ये कंपनी बैंक हो जाएगी इस कंपनी को बंद करना पड़ जाएगा इस लाइबिलिटी को इस क्लेम को सेटल करने के अब मैनेजमेंट ने कहा कि यार हमने अपने लॉयर से डिस्कस किया है हमारा लॉयर कह रहा है कि बहुत अनलाइकली है कि तुम हारोगे लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जनरली स्पीकिंग व्हाट हैपेंस इज के कंटेंजेंट लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है ऐसी सिचुएशन में जनरली स्पीकिंग कंटेंजेंट लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है अब देखें बात सुनिएगा आई एस ये कहता है कि अगर कंटेंजेंट लाइबिलिटी है तो उसको डिस्क्लोज करो ये स्टडी सेवन यही कहता है ना कंटेंजेंट लाइबिलिटी है तो उसको डिस्क्लोज करो अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या ये कंपनी ने कंटेंजेंट लाइबिलिटी को डिस्क्लोज किया नहीं किया तो बेसिकली देखे जो हम बात कर रहे हैं ना कि मटीरियल अनसर्टेनिटी टू द गोइंग कंसर्न एग्जिस्ट क्या मतलब है ये जो सिनेरियो है ये मटीरियल अनसर्टेनिटी टू गोइंग कंसर्न का सिनेरियो है अब बात सुनना अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी टू गोइंग कंसर्न एग्जिस्ट करती है यानी ऐसा सिनेरियो एग्जिस्ट करता है तो क्या करोगे देखोगे एज एन ऑडिटर कि क्या इस कंपनी ने इस स्पेसिफिक सिचुएशन को अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया नहीं किया एज पर आई एस थर्टी सेवन डिस्कलोज किया नहीं किया अब देखें बात सुनना पहली चीज तो ये कि जी डिस्कलोज नहीं किया अगर डिस्कलोज नहीं किया तो इसका मतलब ये एक सिग्निफिकेंट डिस्कलोजर है जिसको स्किप कर गई है अब जब एक सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर को स्किप कर गई है तो इसका इफेक्ट भी परवेजिव होता है और अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि आप एक एडवर्स ओपिनियन देंगे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू अगली बात जी डिस्क्लोजर दिया है अच्छा सर कैसा डिस्क्लोजर दिया है इन एडवोकेट डिस्कलोजर दिया है अच्छा इन एडवोकेसी का लेवल क्या है यानी सिर्फ इतनी सी बात कर दी हमारे खिलाफ एक कोर्ट केस हुआ है अच्छा ये इन एडवोकेसी है ज्यादा बड़ी इन एडवोकेसी है हमारे खिलाफ कोर्ट केस हुआ है जिसमें 1500 मिलियन का क्लेम हुआ है अभी भी एडवोकेट है हमारे खिलाफ कोर्ट केस हुआ है जिसमें 1500 मिलियन का क्लेम है और हम ये समझते हैं कि शायद हम वो क्लेम ना दे सके अभी भी एडवोकेसी है लेकिन कम से कम एक ऐसी सिचुएशन है कि आपने यूजर ऑफ द फाइनेंशियल को बता दिया है कि भाई देख मसला हो सकता तो ऑडिटर यहां पर अपनी प्रोफेशनल जजमेंट इस्तेमाल करेगा और प्रोफेशनल जजमेंट इस्तेमाल करते हुए या तो वो अगेन एडवर्स ओपिनियन देगा या फिर मे बी वो एक क्वालिफाइड ओपिनियन देगा डिपेंडिंग अपॉन कि किस लेवल की एडवोकेसी अब अगली बात सुन लो दो सिचुएशन हो गई क्या हो गई या तो डिस्क्लोजर दिया ही नहीं सीधी बात है एडवर्स डिस्कलोजर दिया इन एडवोकेट है तो जजमेंट की बेसिस पर एडवर्स या क्वालिफाइड डिपेंडिंग अपॉन इन एडवोकेसी किस लेवल की है अगली बात सुनो प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया प्रॉपर 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 जो कुछ लिखना है एज पर आई एस स्टडीज प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज किया अब क्या हुआ ऑर्डर कहेगा भाई एडवोकेट डिस्क्लोजर है फिर फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक सॉरी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक सेक्शन आएगा उस सेक्शन का नाम है मटीरियल अनसर्टेनिटी टू गोइंग कंसर्न ये सेक्शन क्या होता है ये ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक अलग से सेक्शन आता है जिसमें ऑडिटर ये कहता है कि प्लीज रेफर टू नोट नंबर एक्स वाई जेड और उसमें जना वेयर द मैटर्स दैट गिव राइज टू मटीरियल अनसर्टेनिटी टू द गोइंग कंसर्न स्टेटस ऑफ द एंटिटी आर बींग डिस्कस तो दैट्स वॉट द ऑडिटर वो टू तो भाई मैं सम अप करता हूँ मैं कंक्लूड करता हूँ कि हमने ऑडिट रिपोर्ट और गोइंग कंसर्न के अखबार से कुछ बातें देख ली एक सिचुएशन ये है 
कि फाइनेंशियल स्टेट एक एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है गोइंग कंसर्न बेसिस पे प्रिपेयर की गई है तो फिर उस केस के अंदर जो है एडवर्स ओपिनियन है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ब्रेकअप वैल्यू बेसिस के ऊपर प्रिपेयर की गई है तो आपने फिर एडवर्स नहीं देना आपने अनमोडिफाइड प्लस टी देना अगर मटीरियल अनसर्टनिटी एग्जिस्ट करती है तो क्या करना है ये सारी चीजें करना है तो आई होप कि अब तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को आइज ऑफ फाइव सेवेंटी गोइंग कंसर्न और उसकी इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बड़ा क्लियरली समझ में आ गई होगी सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन फॉर लिस्निंग टू